Ya pemirsa, saya yakin di antara Anda ya ada atau bahkan mungkin banyak yang memiliki akun Facebook. Nah ini ada kabar buruk nih bagi anda pengguna media sosial yang paling populer di dunia yaitu Facebook. Ada satu juta lebih data pribadi pengguna Facebook di Indonesia yang bocor. Hmm, saya aja tadi pagi langsung ketar ketir ya, lihat mm-hmm. langsung login ke Facebook milik saya. Nah nantinya Facebook mengaku akan menghubungi seluruh pemilik, pemilik akun yang datanya bocor melalui notifikasi langsung. Facebook juga mengaku akan segera melakukan audit. terkait masalah ini. Lebih dari 1 juta data pribadi pengguna Facebook di Indonesia bocor. Hal ini disampaikan oleh seorang petinggi Facebook, Mike Scrover, yang diumumkan dalam situs resmi Facebook. Jumlah data pribadi pengguna Facebook yang bocor total mencapai 87 juta pengguna di seluruh dunia. Indonesia berada di posisi ketiga data yang paling banyak bocor setelah Amerika Serikat dan Filipina. Petinggi Facebook Indonesia Ruben Hatari mengaku, manajemen Facebook akan menghubungi secara langsung seluruh akun pengguna Facebook yang datanya bocor melalui notifikasi. Hasil audit jumlah angka pasti akun Facebook di Indonesia yang bocor akan segera dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami akan menginformasikan seluruh uh, apa, uh, pengguna Facebook, bukan hanya di Indonesia, kalau mereka kena dampak dari, dari uh, apa, Cambridge Analytica ini, nanti akan kami informasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman di media ini belum menerima, mempunyai Facebook dan belum menerima apapun, ya Alhamdulillah kalian belum kena dampaknya. Sebelumnya Menkominfo menyatakan, penggunaan data pribadi yang tidak semestinya oleh penyelenggara sistem elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Puluhan juta data pribadi pengguna Facebook bocor melalui aplikasi pihak ketiga ke perusahaan Cambridge Analytica. Meski demikian, Facebook belum mengetahui data apa saja yang dibocorkan. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, juga telah meminta maaf kepada seluruh pengguna Facebook atas kebocoran data ini. So, this was a major breach of trust. And, and I'm really sorry that this happened. Um, you know, we have a basic responsibility to protect people's data. And if we can't do that, then, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. So our responsibility now is to make sure that this doesn't happen again. Facebook juga mengatakan sedang membuat aturan yang lebih ketat terkait ketersediaan data personal penggunanya untuk pengembang pihak ketiga. Oke, jadi Anda tinggal tunggu ya data notifikasinya apakah uh, akun Anda termasuk yang datanya itu bocor hmm. atau tidak. Nah, ini memang yang sebetulnya uh, diekstrak datanya ya oleh pihak yeah. ketiga ini lebih kepada behavior atau perilaku Anda menggunakan Facebook itu yang kemudian menjadi uh, data yang digunakan oleh pihak ketiga tadi. Hmm, pasti ini begitu penting ya oleh pihak ketiga nih hmm. yang dikatakan mencuri tanda kutip data-data pribadi kita. Tapi tenang saja Menkominfo Rudi Antara katanya sih akan menghubungi Facebook segera jika memang ada tindakan-tindakan yang di luar dari yang seharusnya dan melanggar beberapa kaidah hukum pasti akan ada sanksi ya untuk Facebook mudah-mudahan sih Facebook tidak di ya wah kita kan salah satu media sosial yang kita gunakan sehari-hari nah.